من أثمن وأقدم المكتبات التي عرفها التاريخ جمعت إرث تاريخ بلاد الرافدين كله تضمنت قرابة نصف مليون من الألواح المسمارية وأكثر من خمسة آلاف كتاب أول مكتبة تأسست بالتاريخ والمكتبة التي بدأ تاريخ حرق المكتبات بها أيضا مكتبة آشور بني بال أقدم مكتبة بالتاريخ تعد مكتبة آشور بني بال منبعا للمواد التاريخية في العالم تم إنشاؤها في القرن السابع قبل الميلاد إذ أسسها الإمبراطور الآشوري العظيم آشور بني بال الذي وصف بأنه أكثر أباطرة العالم القديم وعيا وثقافة وعلما إذ جمع المعارف من النصوص السومرية الغامضة والأكدية المعقدة والألواح المسمارية الحجرية التي رسخت تاريخ ما قبل الطوفان وقد حكم بني بال بين عامي 668 و 627 قبل الميلاد ونظرا لحبه للعلم والمعرفة أراد تأسيس مكتبة تاريخية عظيمة فأرسل رجاله إلى الأسقاع لجمع النصوص التي سيضعها في مكتبته التي قرر أن يجمع فيها آداب بابل وآشور بشكل منظم أيضا أمر أن تترجم ألواح الطين السومرية والأكدية والبابلية التي تحتوي أساطير القدماء وعلومهم وآدابهم وكل ما يتعلق بهم ليجمع أكثر من ثلاثين ألف وثيقة مسمارية على الأقل كتبت باللغتين السومرية والأكدية كنز تاريخي عظيم جمع كتاب آشور بنبال الألواح الطينية من كل أنحاء بلاد الرافدين من قصور ملوك وادي الرافدين القدماء والمعاصرين له وكانت مكتوبة باللغتين السومرية والأكدية وأمرهم بإعادة كتابة التالف منها وترجمة النصوص السومرية إلى اللغة الأكدية إذ كانت اللغة التي يستخدمها الآشوريون في الكتابة والحديث لتجمع آلاف الألواح الطينية التي تمثل تراث بلاد الرافدين في جميع فروع المعرفة وقاموا بفهرستها وتبويب موضوعاتها ورتبوها على رفوف متجانسة فصنعوا مكتبة مكونة من قسمين الأول في قصر سنحاريب جد آشور بنبال والثاني في قصر آشور نفسه جمع فيه ألواحا مختلفة عن الأولى أكد المؤرخون أن المكتبة تضمنت أكثر من ثلاثين ألف مجلد من ضمنها الألواح المسمارية المصنوعة من الطين المحروق والمنشورات الحجرية والأختام الأسطوانية وألواح الكتابة الخشبية المشمعة التي تسمى ديبتيك والتي أظهرتها الجداريات على جدران القصر الجنوبي الغربي في نينوى وقد اهتدى السومريون من خلالها إلى طريقة خاصة لصناعة الألواح المخصصة للكتابة ثم حفظها في مكتبات تضمن سلامتها وتعتمد طريقتهم تلك على تجفيف اللوحة التي يريدون الكتابة عليها في الشمس وطبعا تكون مصنوعة من الفخار والصلصال فتجففها الشمس حتى تكتسب الهشاشة المطلوبة وقد يلجؤون أحيانا إلى تجفيفها في أفران خاصة على شاكلة مدخنة ملائمة كي لا ينكسر الفخار ويتفتت وحين تكتسب اللوحة المتانة المطلوبة تصبح صالحة للكتابة المسمارية ستون عاما من التنقيب عام 612 قبل الميلاد وبعد انهيار إمبراطورية آشور تم حرق مكتبة آشور بنيبال من قبل الجيوش المنتصرة على الآشوريين لكن مآثرها بقيت صامدة بل طبخت أكثر بالنار وزادت متانتها رغم أنها دفنت لأكثر من ألفي عام حتى القرن التاسع عشر واستغرقت عمليات الحفر والتنقيب في هذه المكتبة أكثر من ستين عاما وعمل فيها أكثر من ستة أجيال من الآثاريين للكشف عما تركه هذا الملك العظيم ولم يعثر عليها في مكان واحد بل كانت الألواح ملقاة بين الأنقاض وتحت الركام وتمت إعادة تركيبها وقراءتها كلمة كلمة وقد تنوع مضمونها لتشمل التشريعات والمراسلات والتعاقدات والإعلانات كذلك احتوت نصوصا أدبية ودينية وترانيم لمختلف الآلهة أيضا تضمن بعضها موضوعات خاصة بالطب والأدب والفلك 
والأدبي منها تضمن ملاحم أدبية وأساطير ونصوصا أدبية معجمية وقوائم العلامات وأبرز النصوص التي عثر عليها في مكتبة آشور بني بال ملحمة جلجامش وأسطورة الخلق البابلية إنومأليش ومعاهدة أسر حدون مع بعل حاكم صور وموشور سرجون وغيرها من النصوص والملاحم لتكشف هذه المكتبة الكثير عن سكان آشور وتاريخهم وتخلد مآثرهم فيتحقق بذلك حلم آشور بني بال بعد آلاف السنين من موته فما رأيك بهذه المكتبة العظيمة؟ وهل سمعت بها من قبل؟